Ciao amici, questi sono gli ingredienti per una deliziosa parmigiana con melanzane e zucchine tonde delle nostre. Guardate cosa ho tolto adesso. Che, che gigante. <ride> Questo non me ne ero accorto. Eh. Però qui ce ne sono già tre. Ce ne, ci sono due melanzane e una zucchina. E poi questo è un po' di hummus di ceci più avanzato. Formaggio a caglio eh, vegetale. Parmigiano reggiano a caglio vegetale. E poi vi faccio vedere il resto. Qui sta bollendo anzi sta cuocendo scusate allora ho messo due cipolle gialle quattro spicchi d'aglio mezza bottiglia di polpa di pomodoro una carota mezzo bicchiere ma anzi quasi un bicchiere di vino rosso olio sale eh, curcuma eh, zenzero e peperoncino questo è quello che metterò tra uno strato e l'altro metterò e poi metterò il formaggio chiaramente le zucchine le melanzane zucchine e melanzane il pan grattato sopra vi farò vedere poi il, la preparazione del piatto eccoci qua adesso andiamo alla preparazione molto veloce allora questo è il sugo da mettere sotto che, che ripeto ho fatto con due cipolle 5 spicchi d'aglio una carotina e più di mezza bottiglia di passata di, anzi di polpa di pomodoro questa è una capiente teglia che utilizzavamo nei momenti delle vacche grasse come io dico sempre adesso mettiamo uno strato di melanzane uno strato di melanzane e allora così stato di melanzane poi il formaggio questo è un, monta è un montasio friulano eh? semi stagionatura e voilà poi mettiamo le zucchine a palla quelle di nizza che noi consumiamo moltissimo e con molto piacere ecco ecco qua e poi mettiamo un giro di sugo di nuovo sopra ha un bel profumo eh, ragazzi veramente ottimo ok ok e voilà adesso continuo io voilà quasi finito abbiamo fatto quattro strati poi ho messo per, per la crosticina il pan grattato eh, integrale sopra e adesso una bella e generosa spolverata di parmigiano reggiano con caglio vegetale. Il profumo è ottimo, eh? vi, vi prego di credermi perché è veramente ottimo. Adesso lo metterò in forno e poi lo mangerò eh, insieme a voi anche. Eh, buona giornata, a dopo, ciao ciao! Ciao amici! Come promesso, ehm, eh, adesso sarò qui a mangiare con voi questa bellissima melanzana e zucchina alla parmigiana che abbiamo fatto ieri e, e speriamo che sia, che sia ottima come, come, come prevedo. Eh, beh, oh, il formaggio sta collando alla grande. A noi ne prenderemo un po' di più e poi vi farò vedere anche il bagnetto che ho fatto stamattina. Mi vedete con la camicia, vi chiedo scusa, ma perché sta piovendo?
piano, però si è messo a piovere e quindi le temperature si sono un pelo abbassate e quindi eh, ho preferito insomma mettermi bene. Allora buon appetito a tutti ragazzi, vediamo subito, ripeto melanzane di, di zucchine e eh, parmigiana di melanzane di zucchine di nostra produzione. Eh, andiamo subito. Mm. Oh, buono. No, compro questo vizio di accompagnare tutto col, col pane. È un vizio contadino, io sono un contadino e quindi è ovvio. Mmm. Ma in effetti, in, in effetti è vero. Qualsiasi piatto, se gli ingredienti sono buoni, diventa buono per forza. Non è una, una sorpresa così folle. Qualcuno si chiederà perché Gloria, no, perché Gloria non vuole mangiare con me, qua, davanti a una telecamera. Io sono già poco social, lei è meno social di, di me e quindi ho tentato, eh? Avrei anche voluto che, che controllasse se si vede tutto, se è tutto a posto, ma... Ah, una risposta um, alla Karashi che mi chiedeva stamattina se avevo fatto pregrigliare le melanzane e le zucchini prima di, di metterle in forno. Non l'ho fatto, normalmente lo faccio. Non l'ho fatto perché ieri faceva un caldo, c'era 28 gradi e non avevo voglia di accendere la griglia in casa per far grigliare queste cose, allora le ho messe direttamente così, crude, non, eh, non passate prima eh, in griglia, eh, ma sono venute ottime lo stesso. Beh, è chiaro, ho dovuto aumentare un attimino la, la, eh, la permanenza della teglia nel forno, ho dovuto cuocere qualche minuto in più, però insomma... Abbiamo messo il, fotovolta il fotovoltaico anche per questo, eh. Allora, questo è, è questo, no, questo nostro amico, uno dei nostri, nostri amici, anche i genitori, sono nostri amici, viene chiamato insolito, è un bianco che alcuni produttori, non molto in queste zone, vinificano con il moscato, che invece vuole tutti tutti voi lo, eh, lo sapranno, sono certo, e un uva invece è un vino di conseguenza dolce. Loro lo fanno sostanzialmente lo fanno eh, fermentare, per cui il processo chimico lo zucchero diventa alcol e quindi diventa un bianco secco. Ovviamente ne fanno una piccola parte, perché qui la specialità è il moscato, quello dolce, però e hanno quindi inventato, sono 5 o 6 produttori qui in zona, questo bianco che non sa di, di moscato, quindi non è dolce, ma è un, è un, un, un fresco che si, benissimo, eh, si beve d'estate, bianco secco. In effetti a me piace ed è molto buono. Lui lo chiama insolito, se, se qualcuno vuole informazioni poi me le fate sapere nei commenti, vi do l'indirizzo. E 
è di un vino di buona gradazione, non eccessivamente alcolico, però sicuramente è molto, ma molto, molto buono. È venuto veramente buono questo qua. Che buono, che buono ragazzi. Il formaggio che ho messo dentro è un montaggio semi stagionato che ho preso in Friuli qualche tempo fa. È un, è un formaggio è, fatto con un, il caglio vegetale, non quello animale, e io se posso, gloria a Dio, se possiamo, utilizziamo per avere un, un impatto meno negativo sugli animali il, i formaggi che ci piacciono fatti con questo, con questo sistema, quindi non, non devono scannare dei, degli agnelli per, per creare il caglio animale. Ma come si faceva un tempo, il caglio per fare il formaggio viene estratto dalla lavorazione del cardo selvatico. Noi quando facevamo il formaggio l'abbiamo usato più volte. Ma io ne prendo ancora un po' ragazzi perché è veramente buono. Eh? Che già il sole ha già smesso. Ha già smesso di piovere. Io ho Gloria che mi ragguaglia e ci ragguaglia in diretta. C'è il sole. C'è il sole, è piovuto 5 minuti. Eh. Io avevo appena bagnato l'orto. Vabbè, ha ribagnato l'orto. Ma un po' di questa... Gloria, questa pasta al forno è veramente... Questa non è pasta al forno, questa... Questo chiamiamola parmigiana di melanzane, zucchine, rotonde, di inizio, è veramente, veramente buona, è venuta bene. Sono contento perché vuol dire che la farò di nuovo, in tempi molto brevi. Perché adesso le zucchine di inizio, quelle tonde, stanno producendo in una maniera... La tira ne ho di nuovo tolte 4-5, sono 3-4 etti l'una, sono... ce n'è sempre un mare. Le melanzane stanno iniziando a produrre, ne ho solo tre piante, eh? due in produzione e una ancora piccolina che sta crescendo. Però una melanzana al giorno la fanno e quindi... E quindi... Mmm, è veramente uno spettacolo, quindi per non sprecare tutta questa verdura perché un po' la possiamo regalare ai nostri amici, facciamo, barattiamo con altra verdura però non è che possiamo girare il paese con delle zucchine da mangiare mmm, è veramente spettacolare Mm. 
devo dire che anche il montaggio è un formaggio veramente buono è veramente gustoso adesso vi faccio vedere un'altra cosa allora queste sono le cosiddette bistecche dei poveri che mia mamma, mia mamma le, le chiamava così e ce le propinava spesso ma a noi piacevano molto non, era, non erano chiamate così per disprezzo assolutamente ma perché era veramente una, una, un piatto povero ecco ed erano queste zucchine queste sono, sono patate lesse non c'è il traffico secco eh, con, con il discorso che sto facendo ma è solo per per integrare quello che sto dicendo sono zucchine sempre di quelle rotonde tagliate a fette e impanate come fossero una milanese con uovo e pan grattato e fatte girare in padella perché perché ho preparato eccolo qua il bagnetto verde senza acciughe perché noi siamo vegetariani alla piemontese e quindi volevo, quest'anno è la prima volta che, che lo faccio, volevo assaggiarlo con voi. E cosa c'è di meglio che prendere una pacciata bollita, lessata e due di queste bistecche dei poveri cosiddette, versarsi un altro bicchiere di insolito e poi assaggiare con voi tutto? Nulla. Allora, cominciamo di qui. Non so cosa dire. Sono senza parole. Spettacolare. Prezzemolo, un po' di basilico, un peperone un pomodoro maturo, aglio, cipolla, mollica di, di pane con aceto di vino, bianco rosso, se lo amate più, eh, più brusco metterete più aceto, se lo amate un po' meno brusco come noi metteremo un po' meno aceto, salsa di, di soio, gusti, eh, poi cosa ho messo ancora? Eh, olio extravergine, eh, un po' di pepe, poco poco perché noi non abbiamo granché pepe e poi eh, frulliamo il tutto, non fine fine, non proprio tipo papetta, lo inseriamo in un contenitore, lo mettiamo in frigo coperto d'olio per qualche ora ed è veramente spettacolare a me piace veramente tanto cioè è difficile trovare anche delle cose che non mi piacciono io dico sempre scherzando agli amici sono solo gli, gli schiaffi che, che non mi piacciono mm. gli schiaffi e le falsità anche le falsità mi danno fastidio, l'ipocrisia. Mm. Praticamente non c'è nulla che non mi piaccia. alla vostra e alla nostra al bagnetto verde ci vorrebbe un peso di sale in più io avrei messo poco non devo avere io non ho messo poco che noi non saliamo morto di stare qua veramente 
good one. Sia la zucchina di impanata che il bagnetto che la patata. Questa qui non è rossa, non è la, la nostra, le, le nostre rosse. Questa l'abbiamo comprata alla Coop. È una patata bianca della Sila, se non mi ricordo male. Ma è buonissima. Mm. Guarda amici, mangerei ancora, ma, ma mi tengo, ancora un cincin con voi, un saluto. Alla prossima. Ciao ciao.